acha rafiki yangu kabisa 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 hajawahi kuwa na sijawahi kutamani kuwa na rafiki wa aina yake kwa nini mjaye kuwa anatamana kuwa na rafiki wa karibu yake sema ni mwanamchezo mwenzetu ipo jamii hii lakini maandiko yenu mkiyasoma mnaona nyinyi soma rafiki wakati mwingine tunasema labda sisi ni, ni tu ni aina ya, ya maisha kwa mtoto mlochagua wewe unaniambia sio rafiki yako kabisa sio rafiki yangu kabisa 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 Jimedari, mm. honest kabisa. Wewe una shida na mtu yote kwenye medani ya mitandao ya kijamii? Shida? What do you mean shida? Kimeona wana kama ile kutokuelewana mimi na wewe labda tufanane mitazamo na kwenye mambo mbalimbali. Mimi sinasema kwa sababu nini? Mm. Hichi ninachosema eh mimi ni mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii hususan mtandao wako. Hakuna siri. Mm. Mara kadha wa kadha tumeona suala la fesa likuchangiwa, mm. kuna watu wanalichukua kama ni kitu kitofauti. Okay. Sitamani sita, sita kutaja jina la mtu hapa. Tayari tu ukiweza mimi sina shida. Sunday Manara. Mm. He's not my friend, unajua. Sio rafiki yangu kabisa. 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 Hajawahi kuwa na sijawahi kutamani kuwa na rafiki wa aina yake. Kwa nini mjaye kuwa anatamana kuwa na rafiki wa karibu yake? Sema ni mwanamchezo mwenzetu ipo jamii hii, lakini maandiko yenu mkiyasoma mnaona nyinyi soma rafiki. Wakati mwingine tunasema labda sisi ni, ni tu ni aina ya, ya maisha kwa mtoto mlochagua. Wewe unaniambia sio rafiki yako kabisa. Sio rafiki yangu kabisa. 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 Bahati nzuri au mbaya mimi na mzee wake tuna mahusiano mazuri. Nitakaridi hapo. Mimi nimefanya nauliza watu wengi kuhusu wewe kama mm. sifika hapa. Mimi na mzee wake tuna mahusiano mazuri sana tu. Sana. sana. Baba baba ukiongea na baba mjai hajawahi kutokuchukupendezwa na aina ya maisha ni kwa jamii. Sijawahi kuuliza kwa sababu mimi yeah, si Wala kwa sababu sisi na yeye mahusiano. Yeye hajui vijana wake anaendelea kwa jamii. Hayupo. Akijua hajui atuiweki kwenye kwenye mazungumzo yetu. Na yeye anakupokeaje vile vile kama kijana wake miaka yote au anakuambia kidogo labda hichi na kile. Maana una tafasiri unataka kama wewe na manara yani watu ambao hawezi kukata kiti kimoja. Mja mpira hawezi kufanya chochote pamoja. Tuna mita, tuna 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 maisha tofauti. Kupishana mitazamo ni kutokuelewana chochote. Yaani mimi naweza kama wewe ni Yanga mimi ni Simba. Mm. Si ndio? Mm. Wewe ni wewe ni Chelsea na unajua timu yako sio bora. Mimi nacheza timu yangu ni bora. Mm-hmm. Wewe labda chama Chelsea ni bora. Manchester na Chelsea jamani. Huruma iko mbali tuangetuambia. Arsenal ndio. Chelsea na Manchester jamani sio bora. Ni bidari. Sisi tunaenda club bingo bora ni wewe. Mara mwisho kuchukua kikombe ni lini? Sasa kombe ni mambo mengine. Bingo si mmoja. Uliyo kudambia kama wewe uko sema jaribio bingo ni mmoja tu. Haya twende. Tunasoma vitu vingi. Sasa hivi unaona kwamba Manara anaweza akasema hawa chambuzi ni nani unajua sana mzungumza nani na wewe umekuwa ukisema wazi najua nimesoma kwamba huyu aliyewahi kuchangiwa akiwa na umwa. Na alikuwa Simba Sikiriza. na pointi yako ilikuwa ni kwamba anapinga ile swala la kushangia pesa ilikuwa na kasi. Ndio maana mimi katika mahusiano yenu. Sikiliza nyinyi wa Tanzania. Unajua nyinyi wa Tanzania ndio mmetengeneza haya mambo yote. Sisi tena. Ndio wa Tanzania. Jamii nzima wa Tanzania. Ah, mtu kuwa untouchable. Manara katengenezwa kuwa untouchable. Yes, Tanzania. kwa sababu gani? Yeye akiwa Simba. Hmm? Watu wa kwanza kabisa bisi siku zote tunaowalaumu. Ni mashabiki wa Simba kwenye hili mashabiki wa Simba yes, na Kwa sababu yeah. wakati wanashambuliwa Yanga, mashabiki wa Simba ndio ya happy. Kiboko yenu huyo. Mm. Yanga wametukanwa we. Fululizo, nini kipi ya leo? Ishe tukisema alikamwe, kwani si aje alimwambia alimwambia makabu mwenye kiti kwa mimi siwezi kuongea naye huyo ana kilo 800. Kwa maana unamzungumza mzee wetu Mkalibela ambaye alipata kuiongoza paka TFF, si ndio? Si ndio. Lakini Ya, simba kwa na fright. Sawa? So, Ndio hapi mimi nikwambie. Sio leo. Watu wajua wanashindwa. Tofauti ya Simba na Yanga ni ni kwenye viongozi wao wanavyochukulia mambo. Haji yakaanzisha huko makampeni ni sui nini huyu huyu adui namba moja wa, wa Simba sui mimi ni kaitwa adui wa Simba. Mimi leo sinaonekana Simba watu wanasema mimi Simba. Lakini kwa naitwa adui. Pindi kwa Simba ile kufanya kwa adui namba moja wa Simba. Mimi Shafi aligombana na Shafi wapi? Si kwenye hiyo. Ah kwaje kwamba sisi tunaisema Simba vibaya. Simba vibaya. Sawa. Muzo basha. Yes. Simba sasa wakaonekana Hizo basha tulikuwa tunazipata wapi? Yanga wakati huo, si ndio? Mnavuta kule, si ndio? Na mambo yanavutwa. Twende kidogo kidogo. Wakati huo tunapata basha huko. Mm-hmm. Yeye yuko huko anaona kwamba watu wote wanalipo wanalipo pesa. Mm-hmm. Kwa sababu tu wakiguswa yeye ataki. Sawa? Sawa. Akatoka. Wale walikuwa natukanwa sana. Wale walikuwa natukanwa sana. Wakamkumbatia sasa wakaona sasa ndoza yetu. Ako Yanga wana kosa kumpokea Manara mashabiki. 
kwa mashabiki wa Simba na makosa lakini pia mashabiki wa Yanga na makosa. Same tatu tu. Simba, Yanga na mamlaka za mpira. TFF. They made him to be akajihisi kwamba mimi ni mkubwa. Naweza kumsema wowote, naweza kumtukana yoyote, naweza kufanya kitu chochote kwa sababu hakukua na watu wa kum wa kwenda naye moja kwa moja. Ndio maana TFF waliacha we mpaka siku walipotukana rais wao. Walisikaria Arusha pale. Yeah, Tulikuwa final FA. Wote TFF kama hawaoni hivi. Mind you wakati wanaingia TFF hii walimguta huyu bwana akafungiwa. Wakamtoa kwenye kifungo, si ndio? Yes. Wakabaki naye huyo hapo. Mwisho alikuja kumtukana rais wakaona eh hapa tena pakubwa. Lakini wametukana wadau wangapi wa mpira? Wametukana waandishi wangapi? Si ni wengi tu. Na nyinyi mnaogopa hey, hey, kitoka pale mnacha. Hajui hey, bwana yule? Mm. No 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 no. Haiwezi kuwa namna hiyo. Kwa hiyo mguu kwa adui wasina wa Yanga. Eh sasa sasa si amekuja huku. Yes siku zote anachokifanya ni kwamba uh, ukishindana naye yeye anakuhamishia kwenye taasisi. Alikamwe leo si mfanyakazi wa Yanga Afrika. Kabisa kabisa. Aliojiwa akasema ataka kupigwa Arusha. Mm. Na akasema mtu huyu ndiye aliye msababishia dhahama pale Arusha. Wilson ataka kupigwa Arusha. Wilson Ruma. Yes, na dhahama hii ilikuwa inatokana na nani? Na yeye sasa hao ela sasa wanapata Simba alikotoka. Kwa kile jemedari na na, na kikosi chako kazi sasa mnavuta basha Simba. Ela sasa wanapata Simba ambako mwanzo ni kwa tupati kule. Kwa mnapata Yanga. Kwa kile huyu wa Tanzania ndio amemfanya kuwa hivi. Sawa? Sasa leo tunapojaribu kumwe expose kwamba ah huku ulisema hivi na huku ulisema hivi. Hichi sicho. Hapo umesema hivi hichi sicho. Hichi sicho. Mimi nilitishiwa nilivyosema kwamba huyu kwa mtukana rais wa TFF. Ikatoka waraka mkubwa ho na mshtaki sidi sana asubuhi siku ya pili tu. TFF wanatoka na naandiko kwa bwana. Ah no 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 anapelekwa maadili. Baada ya pale tukaona yuko kwa, na, na rais wa TFF wanaomba msamaha. Akaja kabisa kwenye press akaomba msamaha. Kutoka pale kapigwa nyumba mbili. Kumbe niliyosema kwamba huyu kumtukana rais ilikuwa akaja kuthibitisha mwenye kwa kuomba msamaha. Si ndio baada ya hapo akarudi tena sasa oh kuna huyu alituambia sijui nini vijesi vivyo. Ah, come on. Huyu ni mtu ambaye tulimfanya kuwa mtu mkubwa kwa sababu kile tulikuwa nakisema tulikuwa tunakiona sawa sawa na vitu vingi vilikuwa vinasemwa ni vya kipuuzi. Ni ujinga tulikuwa unazungumzwa kwa watu kusebwa watu kutukana kushambuliwa watu wanachekelea. Tuliamua tulifika stage tukawa tunachukua upuuzi kama content ndio maana unaweza kukuta kuna wakati sijui mtu mmoja anaitwa nani Pierre Liquid Pierre Liquid alikuwa anataka afkoni yule alikuwa na paka afkoni kwa ujana wetu tu tulikuwa nao na akafika kula tena ameulizwa amefika pale hapo tamerudi bana hivi kule umeona nini mechi ya kwanza ah. ana cha kusema ha, unajua pale kati pale angekuwa hapo jeradi mkude pale brother baje mpira wa nchi Tulifanya hapa content mtu kama mzee mpili na anapelekwa kwenye media house anaojiwa na watu wanakaa eti content mzee mpili mechi inachezwa pale uwanja wa taifa pale kuna watu ambao wanaweza kukupa content ya kiufundi ya mpira wakina mzee Kayuni wakina mzee Madadi mm. uh, former players wengi wengi lakini mtu atafutwa mtu mmoja hivi kajifunga kilemba chake katoka mbagala kwa, kwa kindande huko anatoka na watu ndo content si ndio ndio kwa sababu tuliupeleka ujinga na na vyombo vya habari tukapeleka ujinga tukaona kama ndio kitu cha maana ndio maana we made these people kuwa hapo walipo sasa hivi sasa tukimwambia sasa hivi kwamba we hii hakuna hii sicho ikisiwa sawa sawa hiki sasa nyinyi kwa sababu alisha alisha wanasibisha kwamba e, ugomvi wa kwake ni ugomvi wa taasisi hmm. nyinyi mnaona kama inashambuliwa taasisi mnaona huyu atupendi mnaona huyu mnaona huyu sasa hivi mfano mmoja tuloe mbele wa kuuliza <laughs> watu wengi wanaisifia yanga Afrika si ndio wengi wanasifia wengi sana kama jemedali mmoja tu ambaye hasifii shida ni nini kama jemedali mnasifia na watu 20 na wewe mwananchi lakini hawa labda sifa zao mnajua mnazo zipata sasa mna, you are looking for genuine sifa ambazo mnashindwa kuzipata lakini mimi i said waliwafunga club rafikeni nikasema leo gongo wazi wamefanyaje wanapaswa kusifiwa kwa sababu wamefanya kitu kikubwa kikubwa and performance iliyokuwepo pale ilikuwa ya kiwango cha juu na nikwambie mimi naweza kukumbuka na haji mwenyewe atakumbuka siku moja Afrika walienda kufungwa na Al Ahly mabao mawili kwa moja 
lakina wa, wakati wakina Juma Abduli ngoma uh, ni onzima hawa oh, 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 kutoka masiri oh, yes oh, walicheza hapa mechi hapa ikaisha akina dola ngoma mechi hapa ikaisha yanga walishinda eh, walishinda moja wakaenda kule Waka, mpaka dakika wakafungwa kwanza moja bila alafu eh alafu ikapigwa no no ikupata penalty zilipigwa move Juma Abduli no no Juma Abduli kaja akakipiga kichipu hivi kikross akapita ngoma mbele ya ya, ya goalkeeper katumbukiza moja moja wakaja kufungwa wale goli dakika 93 la kusawazisha la, 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 la pili wakafungwa mbili moja unakumbuka vizuri unaikumbuka hiyo sawa sasa unajua kilichotokea mm. Haji aliyowahi aliyowahi kusema kwamba frankly speaking kiwango alichoonyesha yang Afrika kilikuwa cha kiwango ya yani top class na ukiangalia mpaka leo hiyo 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 performance that was top class performance kwa nini kwa wanasema sasa sema ukweli tu sasa leo tukiwaambia wao kwamba hiki hapa sicho hiki ndo cha ukweli mtu huyo huyo hataki Sawa. Napata. Unaelewa? Kwa hiyo huo ufalme hmm. watu ambao walijengeana wali, wali huko hmm. akiona unatingishwa kwa kuambiwa hapana hiki sicho hiki hivi hiki hivi. Anataka kuulinda, anataka kulinda kwa nguvu na kunasibisha watu. Sasa Simba walikataa kujinasibisha madhambi ya mtu na taasisi. Shafi aliitwa adui, mimi niliitwa adui lakini we still working with Simba. Kikapata watu ambao akiwaambia wanaimba naye mziki wake ndio wanakuamini huko wewe huyu atupendi huyu atupendi huyu atupenda chana kwa hiyo kwa mimi napata nini jadari chuma kwa hiyo kumbe hapa sasa nimegundua yule amejua wimbo ambao anatakiwa tukucheza kwa anawachezesha kwa nyinyi wachache ambao mnataka kucheza labda ndio mmekuwa hatutacheza kwa ni kama mimi ndio kabisa yani siwezi i'll never change mimi nitasimama hapo niliposimama ukifanya vizuri nitakwambia sawa ukifanya vibaya nitakwambia hapana hapa sio sawa ndio maana yeye nimesoma andiko kwamba huyu bwana ndo aliwaambia waarabu kwamba wasioge hichi wasinywe maji hichi sisi na nini torati yake na tumeona leo yanga wanaambia wamepata wako malalamiko takriban timu tatu msimu mmoja wanapata malalamiko mara tatu lakini mm. mwanzo wakati tunaonya kwamba mnawataja simba mm. leo simba wanafanya hivi simba wanafanya hivi naandika na maandiko ya kuandikia simba okay. hivi nani 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 unaweza ukasema ni ni msaliti we uliwaandikia asa kimemosa siku moja kabla ya mechi eh, ukawaeleza kwamba bwana msifanye hivi msifanye hivi aogopeni sio air condition sio nini alifuta kwa lazima kwa alifuta kwa makusudi mamlaka alifuta kwa sababu ile maana yake ilikuwa inaleta insecurity kwenye aidha hoteli zetu kwenye view, uh, viwanja. viwanja kile kilikuwa yani maana ilikuwa yani ilikuwa pana yeye alikuwa anaona anafanya kwa sababu Nakuma ya kuwakomoa simba Haya sasa Simba wale walikuwa wanasemwa si washacheza wamemaliza mashindano wametoka. Mm. Lakini Simba hakujakuwa na official malalamiko kutoka kwa vilabu kwenda kafu. Ya Afrika ya Afrika msimu mmoja mara tatu. Na na miongoni mwa faini mimi nasema na mbili. Na sasa kwa sababu kafu kwenye malalamiko ya mwisho ambayo waliadhibu mm. walisema kumekuwa na malalamiko haya kwenye kiwanja hicho. Hawa hakikisheni hiki hakitokei tena. Juzi kimetokea. Kwa usu au tu kwa kila club zinazozo ilitajwa uwanja na tunakokwenda tutafungiwa na uwanja wenyewe mm, ndio sasa kwa sababu kila siku watu wanalamika na watu wakafu na kuja wanathibitisha yani yanga insecurity insecurity. insecurity 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 ya kiwanja kizima sasa kama watu wanapulizia dawa kila siku juzi tumewaadhibu na leo mnakuja tena vipi na nasikia warabu mpadi chumba cha kingine wakitumia kwenye kubadilisha nguo na maana yake ni kwamba watu waliokuwepo pale wakakagua walikubaliana kwamba hapa kuna tatizo. Kama ambapo walikubaliana siku ya Rivers kwamba hapa kuna tatizo. Kwa ni kirejelea kumbe. Tufanye sasa, tufanye sasa na Simba wanafanya, si ndio? Mm. Lakini Simba kwa nini hawajai 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 ku, kuingizwa huko? Labda jikibitike. That's smart. Kwa nini isithibitike na wakati Simba ndio wamecheza muda mrefu mashindano kwa mataifa yanga wana galagala. Kwa nini isithibitike? Na pamoja na maandiko yote huko nyuma na maelezo. Kwa nini haikuthibitika? Kama msimu mmoja tu yanga tatizo litokea. That's smart. Sio, you have to believe kwamba hawa watu wako smart. Sawa? So, Lakini nyinyi one season malalamiko mara tatu. Why? Na kama malalamiko yanakwenda namna hiyo, na ikionekana kweli ni kweli, sasa kama mmeadhibiwa maana yake malalamiko ni ya kweli, si ndio? Wamepinga moja wakati wa rufaa ya 82 ya Rivers. 
au mahafundi kama ndiko Sasa Hmm? Una chakula tu sikuchangie? Nchi hizi wewe ulikuwa mahitaji yako ulikuwa ni kuumwa. Si hmm. ndio na kuumwa kuna vitu tofauti tofauti. Kwa sababu wewe uh, sasa wewe leo ukiumwa macho, mwingine kesho akiumwa sijui kichwa. Hmm. Tusimchangie kwa sababu ah huyu alikuwa anaumwa kichwa. Hmm. Sasa tuchangie wagonjwa tu, tunawachangia watu wenye uhitaji. Sawa? Faisal ana uhitaji wa shilingi milioni sitini za kwenda kasi. Ndio tunamchangia. Utaki kaa kimya tu, kwa lazima uchange. Sio lazima kuchanga ni hiari shehe. <laughs> Utaki kaa nyumbani tu. Tuache sisi tunaotaka tuchange. Asa kuanza kutukataza oh huyu si msaliti, huyu si usaliti unakuja na nini? Ameomba na sisi wa Tanzania. Mio yetu ndio iko hivyo. Anapokutwa na tatizo mwezi wetu, tunamchangia. Si ndio kama jamii huyu kijana wetu amekutwa na tatizo, anataka kwenda kutafuta haki yake. Amesema kabisa jamani mimi naamini haki yangu iko kasi, sina pesa tufanyeje? Tusichange kwa sababu wewe umpendi. Mm. Ah, ngano kwa yake sana. Maana huyo ni Jemedari Saidi, Kabini Kazumari, ana majina mengi sana na ni mzungumzaji mwenye kujiamini, mwenye misimamo kama alivyokuwa anacheza mpira, alivyokuwa na uongoza mpira na sasa na uzungumza mpira e, kutoka hapa makao makuu ya Waswahili EFM. Tumesikia kila kitu hapa miguso mpaka Haji Sunday Manara. Ni njoo kwenye comment mdogo wangu. Lazima gunzi.